ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഗലീലിയോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അതിനെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക രണ്ട് അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഇന്ധനവും കൺട്രോളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാഴത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കുക പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് വ്യാഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ ആക്കി മാറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ജയ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഘടനയും സൗരീഹത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണെന്നുള്ള പദവിയും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെയും മറ്റും തടഞ്ഞു നിർത്തി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ പല ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യാഴം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒരായിരം കിലോമീറ്റർ വ്യാസവും പത്തു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്വയം തിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഗോളാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗോളല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ ഗ്യാസ് ജയൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോളാകൃതിയിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത് സ്വയം തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് പോൾ റീജിയണുകൾ എത്തി ചപ്പി ഇക്വേറ്റർ റീജിയൺ തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഘടന എന്നാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സൈസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വ്യാഴത്തിനേക്കാൾ വ്യാസം കുറഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഓരായിരം കിലോമീറ്റർ വ്യാസം മാത്രമേ അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം അറുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഡ് ഡോർഫ് സ്റ്റാർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വ്യാഴത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മിഷനുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിലൊന്നാണല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗലീലിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച പൈനിയർ വൺ പൈനിയർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതുകളിൽ വോയേജർ വണ്ണും വോയേജർ ടുവും വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഗലീലിയോയും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ജൂനോ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റും വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഓരോ മിഷനുകളും വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമുക്ക് പകർത്തി തന്നത് ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഷുമേക്കർ ലെവി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴത്തിൽ ഇടിച്ചത് അതുപോലെ ഗ്യാനിമേഡിനെ കുറിച്ചും യൂറോപ്പയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പേടകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഘടന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം വലിയൊരു വാതക ഭീമനാണ് സൗര്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിന് ഒരു പ്രതലമില്ല അതായത് ഒരു സർഫസ് വ്യാഴത്തിനില്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് കാഠിന്യമുള്ള ഒരു കോർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പുറമെ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കോട്ടിങ്ങും അതിനു ചുറ്റിലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കോട്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്യാസ് രൂപത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കോട്ടിങ്ങുമാണ് വ്യാഴത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ വാതകമല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും ഖരാവസ്ഥയിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം പക്ഷേ വ്യാഴത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താലും വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും ഹൈഡ്രജൻ പല രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ മണ്ഡലവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മർദ്ദവും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു പേടകത്തെ വ്യാഴത്തിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കട്ടിയുള്ള ഒരു തറയിലിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സോളിഡ് സർഫസ് ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വാതക കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ പിന്നെ ജലം പോലെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പിന്നീട് അകത്തേക്ക്
ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ വലിപ്പം താരതമ്യം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സൗരീസത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങളെയും കൂട്ടി നിർത്തിയാൽ അവയേക്കാൾ രണ്ടര മടങ്ങ് അധികം മാസ് പിന്നെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നോളം ഭൂമി മാത്രം വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സൂര്യനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വ്യാഴത്തിന് സൂര്യൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് ഭാഗം മാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗരീധത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തിലധികം മാസും വലിപ്പവുമുള്ളൊരു രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാഴത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെഡ് ഡ്വാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവന്ന കുള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം വ്യാഴത്തേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് അല്ല പകരം മാസാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത്രത്തോളം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഹൈഡ്രജൻ വ്യാഴത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ഡോർഫ് ആകാൻ നിലവിലുള്ള വ്യാഴത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് മടങ്ങ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിലും വ്യാഴത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വ്യാഴത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യാഴത്തിന് ഒരു ട്രൂ സ്റ്റാർ ആകാൻ പറ്റൂ അതെന്താണ് ട്രൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് റെഡ് ഡോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറാണ് പക്ഷേ ഗ്രഹത്തിനും നക്ഷത്രത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു രൂപങ്ങളാണ് ബ്രൗൺ ഡോർഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം നിലവിൽ വ്യാഴത്തിനുള്ളതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വ്യാഴത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴത്തിന് ഒരു ബ്രൗൺ ഡോർഫ് ആകാൻ കഴിയും അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഇതിൽ സിമ്പിൾ ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പ്രോട്ടോണും അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണും പക്ഷേ ന്യൂട്രോണുകളിലും കൂടി കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പ്രോട്ടീയം മാറി ഡ്യൂട്ടീരിയവും ട്രിഷ്യും ഒക്കെ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് വ്യാഴത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഡ്യൂട്ടീരിയം ഐസോട്ടോപ്പ് സ്വയം കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്ന് ഹീലിയമായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ആ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൗൺ ഡോർഫ് സ്റ്റാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ സ്റ്റാറാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തി ഇല്ലാതാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഞെരിഞ്ഞ മറന്ന് ഹീലിയമാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ള വ്യാഴത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വ്യാഴത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാറായിട്ട് മാറും എന്നാലും അത് പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വ്യാഴത്തെ കാണുകയുമുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടാകും സോളാർ സിസ്റ്റം ഒരു ബൈനറി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുകയും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തേനെ അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ചൂടടിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഭൂമിയിൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ പരിണമിച്ചുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗലീലിയോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ വ്യാഴത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഭയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് അയച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചിലതിനൊക്കെ തന്നെ സോളാർ പാനൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നാലും നമ്മൾ മിക്കവാറും അയച്ചിരിക്കുന്ന സ്പേസ് പ്രോബുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാറ്ററികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗലീലിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളത് പ്ലൂട്ടോണിയം തെർമൽ റിയാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരം ബാക്ടീരിയകളാണ് പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗലീലിയിലുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയം ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യാഴത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ അണുബോംബ് ഉപയ
വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാസ് വേണം ഒരു ട്രൂ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ഡോർഫ് ആകാൻ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ചെന്ന് ശരാശരി പറഞ്ഞതാണ് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് മടങ്ങ് വരെ നിലവിലുള്ള വ്യാഴത്തിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറാത്തതെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഡീറ്റെയിൽസുകളും വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച മിഷനുകളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ